Sziasztok! A legutóbbi két videóban beszéltem a meditáció szervezetünkre gyakorolt hatásairól, ebbe beletartozik a pszichénk is, valamint elmondtam, hogy én milyen módszert alkalmazok. Ugyanis mereven elzárkozom a tanfolyamokon és a különböző internetes oktatóanyagokban kínált metódusoktól. Mindkét videó linkét megtaláljátok ezzel a leírásban is, de a sorszámozás egyértelművé teszi a célfelületet. Ebben a videóban pedig azt fogom elmondani, hogyan tudtok kiváltani gyógyulási folyamatokat, akár fizikális, akár mentális területen, és hogy miért könnyebb megbetegedni, mint meggyógyulni. Tehát az első két videóban megbeszéltük a meditáció mikéntjét, hogy miért érdemes, és hogyan tudjátok elsajátítani a technikáját. Elmondtam, hogy a testi-lelki egyensúly megteremtése mellett gyógyulási folyamatokat is felgyorsíthatunk, de akár be is indíthatunk vele de nem feltétlenül szükséges hozzá. Éber koncentrál tudati szinten, akár autóvezetés közben is ugyanúgy elérhetjük ezeket az eredményeket, mint alfában totál ellazulva. Csupán az kell hozzá, hogy valamennyire megvilágosodjunk, hogy legalább egy kicsit tisztán lássunk, hogy érezzük, hogy nem csak az van, amit látunk, hogy nem csak biokémiai folyamatok által létrejött sejtek adta kapcsolatok működtetik azt a testet, azt a járművet, amit éppen leosztottak, vagy történetesen mi magunk választottunk ehhez a, a földi megnyilvánulásunkhoz. Mert egy idő után már mi választunk, nem a karma, de na mindegy, erről majd máskor. Most maradjunk a gyógyulás segítésénél. Amit általában hallunk különböző mesterektől, hogy meditatív állapotban képzeld el a gyógyulási folyamatot, tehát ahogy épül a porc, vagy gyorsul a kalluszképződés, tehát a csont összeforrása, vagy éppen lemegy a gyulladás bizonyos szövetekről, és a többi. Na kérem, ezt a módszert bármennyire is ősi és elfogadott, én személy szerint teljes mértékben elutasítom. Valóban az elménk utasítására történik minden a szervezetünkben, de nem így. Az elménk úgy utasít, mintha megnyomna egy gombot, csak a végeredményt kéri. Nem érdekli, hogy zajlik a gyógyulási folyamat. Azt a lélek vezényli a testünkben, a pszichénk, és maga a lélek, a pszichénk és az elménk a szellemünk utasítására formálódik. Az elménk leadja a rendelést, a psziché, vagyis a lélek pedig, az vagyok én, pszichoszomatikus tünetek formájában megteremti a szervezetünkben. Azért mondom, hogy az vagyok én, mert én a lélek vagyok. Ezért beszélek ugye a testről és szellemről, mint birtoklási tárgyakról, mert van testem és szellemem. Lélekként ezekkel rendelkezem. Na de ne kanyarodjunk el ennyire a témától. A lényeg, hogy a, a lélek az elme utasítására dolgozik, vagyis teremt. Ezt nevezhetjük akár gondolati teremtő erőnek is. Tehát így rendelhet az elménk gyógyulást vagy betegséget. Néhány példa, hogy egyértelművé váljon a dolog. Ahogy mondtam, nem érdekli az elménket, mi zajlik a szervezetünkben, csak a végeredményt kéri. Az érdekli semmi más. Ha le akarsz venni mondjuk egy könyvet a polcról, nem kell tudnod, hogy az agyadnak mely területe, milyen erősségű mikroáromot, melyik ideg pályákon keresztül, melyik izomcsoportokba küldjön, és hogy ezt az egészet hogyan hangolja össze a látóidegnek és az agy egy másik területének köszönhető képalkotást. Egyszerűen csak, egyszerűen csak megrendeli az elméd a testettől, hogy vegye le a könyvet, és megtörténik. Vagy amikor lefelé haladsz a hullámvasúton, részleges zuhanást és súlytalanságot élsz át, ugye ez nyilvánvaló. Érzed, ahogy megemelkedik a gyomrod. Ha moziban látod ezt a képet, ugyanezt történik, pedig egy helyben ülsz. Azért, mert az elméd megrendeli a kép mellé elvár tüneteket. Ugyanígy rendeli, meg akkor is, ha az orvos téves diagnózist közöl, vagy te magad diagnosztizálod tévesen saját magadat. Megbetegszel, de ugyanígy meg is gyógyulhatsz. Ezért annyira fontos levetközni a betegségtudatot, és felvenni az egészségtudatot. És ehhez kell a meditáció, hogy harmóniába kerülj önmagaddal, és ne félj semmitől. Vetköz le a betegségtudatot. Személyesen is ismerek. Olyan embert például, aki tüdőrákban szenved már ö, talán tíz éve. Az orvosi szakirodalom szerint legalább öt éve halott kéne, hogy legyen, de vidáman sétál és napi egy doboz cigit elszív. Azért, mert hát egyszer mentális beteg szegényként, másodszor pedig nagyon alacsony az iq és egyszerűen nem fogja fel, nem jut el a tudatáig, hogy ő beteg. Nincs betegség tudata. Eszébe sem jut, hogy ő beteg. Ha 
Ugyanezt egy betegség tudattal rendelkező emberrel közlik, hogy, hogy ő ilyen betegségtől szenved, az gyakorlatilag rövid időn belül meghal. Mert így parancsol az elménk a szervezetünknek. Például szattam volna a Pavlovi reflexre jelentkező nyálcsorgással is, vagy bármivel, bármilyen gondolat kiváltotta a reakcióval. Például, ha valaki poénból megkérdezi, miért vagy sápad, vagy miért pirulsz el, miért pirultál el, szinte biztos, hogy, hogy elsápadsz, vagy elpirulsz. Akkor is, ha addig ezeknek semmi előjele nem volt. Nem kell ismerned hozzá a szervezetedben zajló folyamatokat. Elég, ha a végeredmény jelenik meg az elmédben, és a lélek megteremti. Ha gyógyulni akarsz, akkor sem kell a folyamatra koncentrálnod, sőt, semmire nem kell koncentrálnod, csak a végeredményt kell akarnod. Természetesnek kell venned, hogy egészséges vagy, akkor is a beteg vagy. Egészségtudatban kell élned, hogy dolgozhasson a psziché, a lélek a megteremtésén. Tudom, hogy ez nagyon nehéz, mert a félelem a legerősebb érzelmi reakció egyébként, ezt azért még tudni kell. Tehát így az általa, tehát a félelem által diktált folyamatok mindent felülírnak. A félelem mindent felülír. Ezért betegszel meg sokkal könnyebben, mint gyógyulsz. Tehát nincs az a szeretet, az öröm, a boldogság, ami, ami leküzdhetni a félelmet. A félelem azonnal kiüt mindent. Ahogy mondtam, a legerősebb féle, ö, ö, érzelmi reakció és a legerősebb teremtő erővel is bír ezáltal. Legerősebb, legnagyobb hatással tud parancsolni a léleknek. Hogy aztán megteremtse azokat a bizonyos dolgokat, amiről... Itt most beszélünk. És ezért kell meditálnod, hogy levetkőzd a félelmet és a betegség tudatot. Mert ahogy az ilyen kis dolgokban történik, minden az elmét parancsára, mint az elpirulás, sápadás, nyálcsorgás, gyomorgörcs vagy hasmenés, ugyanúgy a nagyobb volumenű dolgokban is, mint a különböző súlyosabb betegségek, de akár a daganatok területén is. Ezért ne feled, ha gyógyulni akarsz, csak a végeredményt kérd, csak azt vedd természetesnek, hogy nem fáj, nem sántítasz, élesen látsz, és így tovább. Tehát ne akard meggyógyítani magad, ne próbáld elképzelni a szervezetedben zajló folyamatokat. Például, amikor valaki elhiteti veled, hogy elpirultál, vagy elsápadtál, akkor sem képzeled el, képzeled el, hogy melyik hormon pillanatnyi meglódulása okozza a hajszálerek hirtelen tágulását, vagy éppen összehúzódását. Csak a végeredmény tudatosul benned, a lélek pedig megteremti. Egészségesnek lásd magad! Váljon számodra ugyanolyan természetessé, mint az, ahogy leveszel egy könyvet a polcról. Hát erről szól az elme ereje, vagy hatalma. Köszönöm a figyelmet, és kívánok mindenkinek testi-lelki egészséget. Sziasztok!